，好久不见 ，Brandon。路上还顺利吗？我女儿薛诺，小名米高，今年六岁了。宝贝，你在飞机上不还吵吵看爸爸照片吗？见到人怎么不说话？来，跟爸爸打个招呼。回来啦！我带了好吃的，中午分给你们。好呀，果果，你终于回来了，你去哪了都不告诉我。回了趟老家呀。哦，你是不是悄摸摸的去看男朋友去了？没有，你不要瞎说，我跟他已经分手了，我回去采风的。什么时候的事儿？你快展开来说说，这个跟你不做那个薛总的助理有没有什么关系？当然没关系啊。那为什么要分手啊？你们不是都坚持好久了吗？就又是一个异地恋失败的案例呗。叫我们小组来一下会议室。好，我快去开会。夏果回来了，还顺利吗？啊，挺顺利的。我这边方案也快弄完了。很好，我这边也快扫尾了。对了，薛总知道你回来吗？出差回来，还要跟他报告吗？当然不用。不过他昨天还向我问起你呢。哦，那麻烦你帮我跟他说一声吧。不好意思，我先去忙了。哎，你和遗忘好像有点火药味儿啊。鼻子比狗仔还灵，你们马上就要 PK 了，这有点心理战术很正常，好吗？没那么夸张。我可提醒你啊，遗忘他最近好像跟薛总走的挺近的，我有好几次下楼吃饭啊，都碰到他们俩坐在一起了。你不是说他们是一个学校的吗？说一点也不奇怪啊。可是你别说。他们两个坐在一起吧，还真有一点 CP 感。这样是年轻个十岁，还有一点学霸和校花的 feel 哎。行了，你别操心别人了，管好自己。我这是操心别人吗？我这是担心你啊。这他们要是真有什么的话，你不就学了吗？你看啊，春晓的那个方案，明摆着是要吃亏的啊。看你现在掉岗了，要不然啊，近水楼台先得月，好歹也是个砝码嘛。我不在乎这个砝码，傻瓜！哎，睡着了，快进来。
这两天不是工作就是陪米高，女朋友不会生气吧？你这不明知故问吗？你这话说的，我明知故问什么了？你很清楚你做了些什么呀？我不明白你在说什么。不早了，我先走了。你累一天了，坐一会儿吧。刘福。还没走。哦，刚修改完方案。我给你买了好吃的，还热着。我吃过饭了，谢谢。我们能聊聊吗？是工作上的事吗？如果不是的话，那没什么可聊的。我挺忙的。好，你先忙。果果，你怎么不吃啊？吃啊！我吃啊，吃啊！果果不吃，肯定是没人跟他夹呀。来，拉瑞哥给你夹一块，快尝尝。谢谢，我不吃什么。那你给我呀，给我吧。果儿，你不用太有压力，明天就算输给以梦也正常，毕竟人家才是老大。怎么就输了呢？我们果果有实力，你不要因为你是以梦的亲信就来灭我们果果威风啊！哎呦，你没 get 到我的意思，我是让果放下包袱，轻装上阵。你怎么公然挑拨我们俩关系呢？好啦，你们都别替我操心了，明天小场面，好吧？哎呦，听到了没？小场面。啊、我说错话，我自夸一杯。加油！一起，一起，加油！加油！加油！加油！以望，哎，你们都在这儿呢。以望。我们正好聚餐呢，要不大家一起吧？啊，不方便吧？我是来陪女儿过生日的。方便，大家正好一起给小朋友过生日嘛。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哥哥姐姐大家好。哥哥好甜。哎呦，这下你高兴了啊！你看今天有这么多哥哥姐姐陪你过生日，高兴吗？高兴，夏姐姐。哎，你高。妈妈。我能坐在夏姐姐边上吗？好啊，那你坐夏姐姐边上，你要乖哦，自己好好吃饭。嗯，那我们往后匀一下吧。服务员，来，小朋友坐这儿。谢谢。那我给你点烤肉吃，好不好？来，先把手擦一下啊。吃饭了。哎，没有蛋糕啊。我去给小朋友买个蛋糕吧。哦，哎，薛总，爸爸，爸爸，哎，爸爸 ，Brandon， 
，我也是刚来才知道他们在这儿小聚，不然咱们一起吧。米高可高兴了。不用了，不打扰他们，我们换一个地方。哎，别呀，不至于的，大家一起嘛。哎，那么多人都在一起吧？徐总，徐总，徐总，什么？啊，是啊，难得聚餐，难得聚餐。蛋糕给我吧，徐总。给我。徐总，要不您坐这儿吧？我刚好想起来，我那个明天的方案还要修改一下，我先回去改，你们大家吃啊，你们吃。哎，姑别走啊，你现在走了。我们多不好意思，他在这儿。别说你不好意思了，我都不好意思陪女儿过生日了。对手这么拼，我压力很大的。夏瓜姐姐，你别走嘛，你不吃米糕的蛋糕了吗？哎呀，就是啊，夏果，你留下来吧，跟我们一起吃。你这方案都改了好几百遍了。一起吃吧。啊，是啊，后面别跑，难得聚餐，你在，我们一起吃，一起吧。那我们在我后面一个，服务员，刚，你在这儿。哎呀，给米高一起过生日吃吧。我们没打扰到大家吧？没有。好，其实我和 Brandon 也没有说故意要隐瞒大家的。既然今天大家都看到了，那我们就公开一下吧。米高是我和 Brandon 的女儿。我们是大学同学，早就认识了。哎，咱们到现在有十几年了吧？米高，嗯，今天在幼儿园听话吗？听话呀，老师奖励了我贴纸，哎、真好。哎，一望，你这个秘密藏的可够深的，你要不说我们大伙都不知道。是啊，是啊。呃，我看米高长得跟爸爸真像。女孩子像爸爸那是福气哎，对，这孩子啊就得早点生。你看咱薛总和以望年轻的嘞，这走出去，随随便便骗骗小伙子小姑娘，那是完全 no problem， 是不是？哎，姑姑，你怎么这么严肃啊？哎，你是不是也想生像米高这么一个可爱的小 baby？ 哎呀，别着急，你别你别说话了，吃吧。各位，今天我请客。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，干杯！干杯！干杯！来，妈妈给擦手。哎，哎，看什么来了？啊，这是我的蛋糕吗？宝贝，我们吹蜡烛好不好？好。来呀。呃，夏果，不好意思啊，给我们一家三口拍个视频吧。不用了，我来给你们俩拍，不要麻烦人家。别呀，怎么能少了你啊？让夏果帮着拍，我拍啊，谢谢。走，快点。啊，我自己走。大家吃，好吃吧？他手上握着女儿这张牌，他不打出去，他怎么甘心呢？不过说实话，他这招其实挺烂的，男人都讨厌别人要挟，特别是女人的要挟。你个死小孩，你懂多少男人？这是男人本性，这和年龄没关系。你现在都和薛雨明分手了
，就别再纠结了。我是不想纠结啊，可是当我看见他们牵着女儿同框出现在我面前的时候，我真的，这个公司我就待不下去了，真的待不下去。换个地方聊一聊，好吗？再给我来一杯，喝水。你能听我解释一下吗？给我一个机会，好吗？你要说什么？说你为什么瞒着我吗？你聊聊来。我没有要瞒你，我完全不知道这个世界上还有一个米高，<笑>但是他是我女儿，这个事实我改变。行，你改变不了，我知道你改变不了。我接受你们重归于好，行了吗？我跟他的关系不是你想的那样。薛雨明，你应该感谢他，感谢他给了你一个那么完美的人设。久别重逢，不计前嫌，温柔以待，太深情了。你喝多了，怎么？我现在不想听你说话好吗？不想听你说话。嗨，琳达，嘿，早上好。哎，快快快快，怎么样？什么怎么样啊？昨天你简直太猛了！是啊，果果，你昨天也太勇了，我早就烦死他了。他老在我们这儿蹭来蹭去的。勇什么呀？打他是应该的，就是有点抱歉，搅了人家小朋友的生日局。哎。没关系，我宣布，从今天开始，你就是我心中的好位队长。哎，你看，他也不淡定了。如果我花了这么多心血，还输给你了的话，我可能也没脸在这个办公室坐了。此刻呈现在大家面前的是我家乡乐山的春天。古人最爱赞美春天：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。”徐丽，去请一下李总跟夏国。两位请坐。春晓和《欧陆之春》这两个策划案的文本和视频，我们都已经看过了。相比第一稿，都有了很大的进步，可谓是各有千秋。在表决之前，再给你们一个机会，给自己拉拉票。好，我先说。如果大家觉得这一稿有突破，是因为我在修改的时候，请到了欧洲的两位顶尖的艺术设计师 Lion 和霍家，他们也愿意在海外推广我们的产品，因为我们要交出的是一份国际化的答卷。我没记错的话，霍家是前年德国标志十级奖的金奖得主。雷奥的背景也很不简单了、啊，他被很多奢侈品品牌都请去当过艺术顾问。不错，夏果，你在方案里提到了《千里春江》，怎么是要准备与这款游戏联名吗？是的，这款游戏我家孩子就在玩，据说是全网排名第一的经营类手游，日流水很高的，表现很惊艳。其实我也是受到了前不久我们好位和天一合作的启发。想要在跨界合作上打开更多的层次和面向，那么在我看来，糖果的消费群体其实是更偏年轻化的，而跟手游合作的话，可以让我们迅速的和年轻人拉近距离，打开市场。而且大家试想一下，边打游戏边吃零食，是不是很有画面感？而且我这次的这个想法，其实和《千里春江》的概念是高度统一的。他们也建议我在里面加入了一些多元的地域文化元素，形成一个天然的连接。这些也都体现在了我的方案里面。挺好，一个倾向国际化、精英化，一个倾向本土化、年轻化，难分伯仲。薛总，你怎么看？两套策划案都极具水准
，风格各不一样，销售预期也差不多。但是从毛利润以及市场份额增量这个预期来看，春晓的数据会更好一些。当然，欧陆之春定位更高端，很难选择。嗯，到底采用哪一种方案？我们投票表决，你们二位也不用回避了。我宣布投票结果，获胜的方案是大比分胜出的春晓，恭喜夏果！谢谢陆总，谢谢大家。薛一鸣，你投给春晓是故意看我出丑吗？欧陆之春面向的是中高层的受众，它成本就在那儿。你让我跟春晓比毛利率？我也说了，欧陆之春的定位更高端。作为 CEO， 担当的是公司的 KPI， 我有必要提醒股东两套方案的优劣。你少给我打官腔。我就是想问问你，你到底投给谁了？我投给谁没有那么重要。春晓是以大笔分领先的。结果显而易见。回答我，我作为你的上司，没有必要向你汇报我的工作。而作为米高的父亲，我希望以后你不要再利用米高。我负责任的告诉你，我们之间不可能。我们之间不可能，你跟别人就有可能吗？你敢说你现在到底跟谁在一起吗？你敢？我喜欢夏果。你疯了！你知道你这样的父母吗？公司要是知道，你们两个都得完蛋。好，那我就再说一遍，我喜欢小。果。喜欢逛超市吗？我特别喜欢逛超市。每次逛超市的时候，我就觉得特别的放松，而且特别解压。买，我请你。但有一个条件，你每买一样东西都要告诉我一个关于它的故事。你看到了什么？亲情和爱情。我们刚刚看到的这一切，你说我们有什么理由为了那些漂亮的数据而忽略了这些？天哪，这居然有这个糖！一吃的时候就神清气爽，瞬间就清醒了。然后第二天还考了个满分，特别神奇。大家让一让啊，让一让，让一让。哎，慢着点儿。